Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich hier im Me Collectors Room in Berlin. Das ist eine private Kunsthalle von Professor Thomas Olbricht aus Essen. Thomas Olbricht ist einer der bedeutendsten Kunstsammler von Deutschland und er hat im Laufe von 20 Jahren eine sehr umfangreiche Sammlung zusammengetragen, die unter anderem alle Editionen von Gerhard Richter umfasst, von 1965 bis 2011. Die Ausstellung wurde von mir zusammen mit Wolfgang Schoppmann kuratiert. Das ist der Sammlungskurator von Thomas Olbricht. Was sind überhaupt Editionen, kann man erstmal fragen. Also klassischerweise sind damit Druckgrafiken gemeint. Bei Gerhard Richter um, geht es aber auch noch um andere Medien, äh, Gemäldeeditionen, die Fotoeditionen, die Künstlerbücher, die Künstlerplakate äh, sowie Multiples. Das sind also dreidimensionale ähm, Auflagenobjekte. Also Editionen sind all jene originalen Arbeiten, die in Auflage entstanden sind, die es also eben nicht nur einmal gibt, sondern eben wie klassischerweise bei Druckgrafiken mehrmals. In diesem Film möchten wir Ihnen insgesamt zehn verschiedene Editionen zeigen, die exemplarisch sind für ähm, das Auflagenwerk von Gerhard Richter. Die erste Arbeit, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, hängt hier hinter mir. Es ist ein echter Kristallspiegel von 2008 mit dem schlichten Titel Mirror. Gerhard Richter ist ein Künstler, der sehr kritisch und auf sehr grundlegende Weise die Bedingungen und die, die Möglichkeiten einer heutigen zeitgenössischen Kunstproduktion ähm, reflektiert und auslotet. Das heißt, er ist ein Künstler, der eine Art Grundlagenforschung betreibt über die Möglichkeiten des Bildnerischen. Das heißt, er stellt ganz grundlegende Fragen, was ist überhaupt ein Bild? Was kann ein Bild heute überhaupt noch sein vor dem Hintergrund einmal unserer Mediengesellschaft, aber auch vor dem Hintergrund der langen kunsthistorischen Tradition. Und diese Arbeit von 2008 zeigt ganz exemplarisch, wie radikal zum Teil diese Fragestellungen für Gerhard Richter sind. Dieses Kristallspiegelobjekt, also ein Multiple, ähm, reflektiert natürlich erwartungsgemäß den Kontext oder auch mich selbst, wenn ich jetzt davor stehe. Und es ist also ein Bild, was sozusagen von alleine entsteht. Richter hat also nicht festgelegt, dass, dass wir etwas ganz Bestimmtes sehen, sondern das, was wir sehen, also das Spiegelbild, ist völlig abhängig davon, wo sich der Spiegel eben befindet. Und es ist auch abhängig davon, aus welcher Perspektive wir auf den Spiegel schauen. Das bedeutet, dass eben nicht der Künstler das Bild konstituierende Subjekt ist, sondern wir selber, wir Betrachter, machen sozusagen das Bild. Und damit wird natürlich jede Vorstellung von genialischem Schöpfertum oder von fantasievoller Kreativität verneint, weil es eben wir selber sind, die das Bild machen. Umberto Eco hat einmal gesagt, das Spiegelbild ist nicht interpretierbar, da es keine Deutungsvorgabe des Sichtbaren liefert. Das heißt, dass der Spiegel oder das Spiegelbild ähm, sozusagen ein, ein Bild der Leere und der Fülle zugleich bietet. Fülle deswegen, weil es eben eine unendliche Anzahl von Bildern ähm, oder der Spiegel ermöglicht eine unendlich viele Anzahl äh, an Bildern. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch ein Bild eben der, der Leere, weil das Spiegelbild in, in, interpretiert ja nichts. Also es, ähm, es zeigt sozusagen ja nur zufällig etwas, aber es wird nichts gedeutet. Also es gibt nicht das, was wir normalerweise von einem Bild erwarten, dass der Künstler seine subjektive Weltsicht vermittelt, sondern Richter lässt das Bild von alleine entstehen. In den 60er Jahren hat Gerd Richter vor allem einen also er hat vor allem die Möglichkeiten des Bildnerischen dadurch reflektiert, indem er einen Rekurs auf eine medial vermittelte Wirklichkeit in Form bereits vorhandener Bilder unternommen hat. Das heißt, er hat fotografische Motive ausgewählt aus Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Lexika oder auch privaten Fotoalben. Er hat sich diese Motive angeeignet und dann in druckgrafischen Techniken reproduziert, aber dadurch auch verändert. Ja, Sie sehen jetzt hier hinter mir die allererste Druckgrafik, die Richter je produziert hat, den sogenannten Hund von 1965. 
einen Siebdruck auf Papier. Hier bei diesem Hund ist er ausgegangen von ähm, einem kleinen Foto aus dem Familienalbum seiner damaligen Frau Emma Richter. Das Foto war vielleicht nur so klein und er hat es dann im Siebdruck reproduziert. Und als die Farbe auf dem Papier war und noch feucht war, hat er sie mit einem breiten Flachpinsel so verwischt, sodass ähm, das Motiv sozusagen unscharf wird, leicht verwischt wird und dadurch unserem optischen und erkenntnismäßigen Zugriff ein Stück entzogen wird. Dass er solche relativ banalen Motive im Kunstkontext hat bildwürdig werden lassen, ist ja ein, ein, eine klassische Vorgehensweise in den 60er Jahren, die wir vor allem sonst von der Pop-Art kennen. Einer der Hauptunterschiede aber zum Beispiel zu Andy Warhol ist, dass ähm, Richter sich sehr selten für glamouröse Motive interessiert hat, sondern er hat sich oft ganz bewusst sehr banale, sehr unscheinbare, manchmal auch kleinbürgerliche Motive ausgewählt und die eben als Bild dann transformiert in seine Druckgrafik. Die allererste Druckgrafik steht allerdings noch ein bisschen zwischen Malerei und Druckgrafik, weil er eben mit einem Pinsel dann die Farbe verwischt hat. Das heißt, es ist noch keine richtig reine Druckgrafik, sondern der Effekt der Unschärfe ist eben doch noch malerisch erzeugt worden, wie man das ja auch von seinen fotomalerischen Gemälden gut kennt. Noch eine ganz wichtige Sache, was die Techniken betrifft, ist, dass Richter nur fotomechanische Reproduktionstechniken verwendet hat. Also Sie werden hier auch in dieser Ausstellung keine Lithografien finden, keine Radierungen, keine Holzschnitte, sondern nur ähm, Drucktechniken, die eigentlich aus der Industrie kommen. Das heißt den Siebdruck, den Offsetdruck, die Heliogravüre und den Lichtdruck. Und damit äh, hat er im Grunde genommen den äh, Graben oder den Gegensatz zwischen künstlerischer Handarbeit und industrieller Technik ähm, untergraben, weshalb er selber auch einmal bei seinen Grafiken von Antigrafik spricht, weil er eben nicht das liefert, was man sonst in der Grafik gutiert, nämlich den ganz persönliche Handschrift, den persönlichen Duktus. Das ist etwas, was ihn überhaupt nicht interessiert und was Sie bei seinen Druckgrafiken so nicht finden. Ja, meine Aussage von eben, dass Gerhard Richter sich selten für glamouröse Motive interessiert hat, muss ich jetzt hier allerdings bei diesem Beispiel etwas relativieren, weil es ist ein Motiv, das auf einem Foto basiert von Königin Elisabeth von England. Wie bei dem Hund, dem Siebdruck Hund, hat er auch hier bei diesem Offsetdruck von 1966 ähm, wieder den Effekt der Unschärfe erzeugt, allerdings nicht durch eine Verwischung der Farbe, sondern hier haben wir das erste oder ein frühes Beispiel ähm, von einer Unschärfe, die er tatsächlich auf druckgrafischem Wege erzeugt hat. Er ist ausgegangen von einer kleinen Fotografie aus einer Zeitung und hat diese, diese Abbildung dann reproduziert im Offsetdruck. Also natürlich sehr stark vergrößert. Das Foto, das diesem, dieser Grafik zugrunde liegt, ist sehr unscharf aufgenommen worden. Dadurch haben wir eben diesen Effekt auch der Unschärfe dann im Druck. Und außerdem hat er das Motiv verdoppelt, was Sie hier sehen am Rand von dem Hut oder auch bei der Perle, bei dem Ohrring, diese Verdopplung verstärkt noch den Effekt der Unschärfe. Also das heißt, dass das Motiv wieder unserem optischen und erkenntnismäßigen Zugriff ein Stück entzogen wird. Gerhard Richter hat 1966 noch eine Variante von Elisabeth I hergestellt, nämlich Elisabeth II. Er hat hier noch einen weiteren Effekt eingebaut, nämlich ein sogenanntes Moiré. Das ist diese rasterartige Struktur, die über dem Motiv liegt. Ein Moiré ist eigentlich ein drucktechnisches Malheur, das man also im Industriedruck auf gar keinen Fall haben möchte. Es ist eigentlich ein Fehler im Druck, aber Gerhard Richter hat diesen Effekt ganz bewusst eingebaut, um eben das Blatt oder das Motiv noch stärker zu verfremden und noch mehr diese Unschärfe zu erzeugen. Gleichzeitig betont er aber auch das, was das Blatt überhaupt konstituiert. Ein Offsetdruck besteht ja immer aus kleinen Rasterpunkten und diese Rasterpunkte werden sozusagen hervorgehoben durch dieses Moiré. Also es wird uns bewusst gemacht als Betrachter, dass das Motiv ein, ein vermitteltes Bild ist, 
Wir sehen eben nicht die Königin, wir sehen ein Bild von der Königin. Der Offsetdruck Betty von 1991, den Sie hier im Hintergrund sehen, ist Gerhard Richters berühmtestes und wahrscheinlich auch erfolgreichstes Motiv, das er je produziert hat. Es gibt kein anderes Motiv, das so häufig abgebildet worden ist in Büchern, auf Katalogen, in Postkarten, Postern und so weiter. Es handelt sich um einen Offsetdruck, der auf einer Fotografie basiert von dem Gemälde Betty. Das Gemälde ist einige Jahre, ich glaube 1988 entstanden. Richter hat also zuallererst eine Fotografie von seiner Tochter hergestellt, die in einem rot geblümten Kapuzenbademantel wahrscheinlich auf einem Tisch sitzt und sich nach hinten wendet. Dieses Foto hat er dann gemalt. Das Gemälde ist dann wiederum fotografiert worden und dann im Offsetdruck reproduziert worden wobei ähm, das Gemälde schon anders aussieht, also in seiner ganzen Erscheinung eine ganz andere Anmutung hat als dieser Offsetdruck, der ja ein weißes Passepartout hat, einen Rahmen und äh, also die Druckgrafik sieht wirklich anders aus als die Vorlage, das ist Gerhard Richter auch ganz wichtig. Der Titel Betty suggeriert ja, dass es sich um ein Porträt handelt, weil Betty ist ja eine bestimmte Person. Auffälligerweise wendet sich Betty aber ab, das heißt, es ist ein gesichtsloses Porträt was in der Kunstgeschichte relativ selten nur vorkommt. Dadurch verneint Richter aber all das, was normalerweise wir von einem Porträt erwarten. Das heißt, wir haben keine auf Wiedererkennbarkeit angelegte Darstellung der Person Betty, weil wir sehen ja nicht ihr Gesicht. Und dadurch haben wir aber auch keine Interpretation der Person oder der Subjektivität von Betty, weil, er, weil der Künstler sozusagen nur sie von hinten zeigt, aber nicht ihr Wesen, ihren Charakter interpretiert. Wir haben Betty gegenüber ein kleines monochromes Gemälde aufgehängt. Es ist kein Unikat, sondern auch eine Edition, also eine Gemäldeedition, eine Malerei, die in Auflage entstanden ist. Das Bild heißt einfach nur Grau und ist von 1974. Betty schaut in dem Offsetdruck im Hintergrund auf ein solches Gemälde und wir sehen bei Betty auch hier die Unterkante dieses Gemäldes. Es ist natürlich viel größer als die kleine Gemäldeedition, aber sie schaut wirklich also auf ein anderes Kunstwerk von Gerhard Richter. Sowohl die Druckgrafik als auch das Gemälde verbindet etwas, weil beide Arbeiten zeigen sozusagen eine Ästhetik der Absenz, eine Ästhetik der Abwesenheit weil Richter bei dieser grauen Malerei im Grunde genommen jede Aussage verweigert. All das, was wir normalerweise von einem monochromen Bild erwarten, wird hier negiert. Wir haben also weder eine expressive Visualität der Farbe, es ist eine ganz neutrale Farbe, ein, ein, totes, ein totes Mausgrau, könnte man sagen. Wir haben aber auch keine besondere Materialität im Farbauftrag, das spielt also auch keine Rolle, aber es gibt auch keine symbolische Bedeutung der Farbe, also keine Transzendenz oder ähm, Spiritualität wie bei den blauen Gemälden von Yves Klein. All das wird hier verweigert und ähm, das ist sehr raffiniert von Richter, dass Betty eben auf ein solches Bild im Hintergrund schaut, weil beide verschiedenen Bildgattungen, also das Porträt und die Monochromie, verweigern das, was wir von der Bildgattung eigentlich erwarten. Also das heißt, wir sehen nicht das, was wir normalerweise mit einem Porträt verbinden und wir sehen auch nicht das, was wir normalerweise mit einer Monochromie verbinden. Das heißt, dass also im Grunde genommen das Bild im Hintergrund eine sinnbildliche Funktion hat und das Bild, was wir selber von Betty sehen, quasi wiederholen, wenn auch auf ganz andere Art und Weise. Bei diesem Offsetdruck von 1974 mit dem Titel 1260 Farben haben wir genau das gegenteilige bildnerische Prinzip von der monochromen Malerei. Wir haben hier ein, nämlich ein sehr farbiges, ein sehr geradezu buntes Blatt. Es ist aber auch wieder eine, eine, eine abstrakte Arbeit, die also nichts darstellt, die völlig ähm, selbstbezüglich ist. Richter hat 1966 angefangen, sogenannte Farbtafelbilder herzustellen. Das heißt, er hat Farbmusterkarten, wie sie jeder aus Farbenhandlungen kennt, wenn man sich eine Farbe, einen Farbton aussuchen will, ähm, ausgewählt und ähm, 
als Malerei dargestellt. Also er hat wirklich Farbmusterkarten gemalt. Ähm, die, diese Tafeln bestehen aber meistens nur aus relativ wenigen Farbquadraten oder Farbkästchen, ähm, die dann im Laufe der Jahre aber immer komplexer wurden und immer kleinteiliger. Das heißt, auf solchen Farbmusterkarten basiert ursprünglich das, was Sie hier sehen, aber er hat hier eben kein, keine Farbmusterkarte mehr gemalt, sondern ein ganz eigenständiges Bild ist daraus geworden. Sofort auffällig ist daran, dass wir es ja mit, einem ganz, ähm, strengen, ähm, mit einer ganz strengen seriellen Ordnung zu tun haben. Das Blatt besteht aus 1260 kleinen Farbkästchen, die völlig gleichförmig sind und die aber auch völlig gleichwertig sind. Also ein Kästchen ist jetzt nicht wichtiger als das andere, sondern es ist eine ganz gleichförmige, gleichwertige Struktur, die wir sehen. Diese Struktur bildet zusammengefasst ein sogenanntes Raster. Die Kunsthistorikerin Rosalind Krauss hat ein solches Raster mal als Emblem der Moderne bezeichnet, weil solche Rasterstrukturen in Bildern gibt es tatsächlich erst seit dem frühen 20. Jahrhundert, also wirklich erst in der Moderne. Diese ganzen kleinen Kästchen bilden ein Höchstmaß an Ordnung, weil alle Kästchen sind ja rechtwinklig ausgerichtet. In der Farbigkeit bildet, bilden diese Kästchen aber ein völliges eine völlige Unordnung, ja geradezu ein Chaos. Die Farben sind nämlich nicht geordnet. Das Prinzip, das Richter hier angewandt hat, um die Farbigkeit überhaupt festzulegen, ist das Prinzip des Zufalls. Er hat also für jede Farbe eine Nummer notiert, diese Nummer dann auf kleine Zettel geschrieben und in eine Tüte oder in einen Hut gelegt und dann die Nummern gezogen und danach eben die Farbigkeit der Kästchen festgelegt. Also wir haben es damit sozusagen mit, einem, mit einer künstlerischen Sprache zu tun, die völlig ähm, unhierarchisch ist, die völlig hierarchielos ist, die sozusagen anti-autoritär ist. Und das Ungewöhnliche daran ist eben, dass er das Prinzip des Zufalls verwendet hat und sich dadurch auch selber als Künstler wiederum völlig zurückgenommen hat, sondern die Struktur letztendlich dem Zufall überlassen hat. Ich sprach gerade bei dem Offsetdruck 1260 Farben über das Bild konstituierende Prinzip des Zufalls. Das ist ein Prinzip, das für Gerhard Richters Kunst sehr oft eine ganz wichtige, zentrale Rolle spielt und eben auch in seiner Malerei. Wir sehen hier im Hintergrund zwei Exemplare einer Gemäldeedition mit dem Titel Fuji von 1996. Wir haben bewusst zwei Exemplare aufgehängt, um zu zeigen, dass es zwar eine Edition ist, die aber trotzdem unterschiedlich ist. Also jedes einzelne Exemplar hat einen unikathaften Charakter. Ja, wie ist Gerhard Richter hier konkret vorgegangen bei diesem Bild? Wie ist das Bild entstanden? Er hat auf eine sehr glatte Fläche, das ist sogenanntes Alu-Cobond oder Alu-Dibond, das ist beschichtetes Aluminium, auf eine solche Fläche hat er zuerst drei Farbstreifen aufgetragen. Oben horizontal eine Fläche in Rot, dann darunter eine Fläche in äh, Indisch Gelb und dann darunter eine Fläche in Smaragdgrün. Daraufhin hat er auf eine Rakel weiße Farbe aufgetragen. Eine Rakel ist ein etwa so großes, ähm, eine so große Leiste aus Kunststoff und er hat dann diese Rakel genommen mit der Farbe und hier angesetzt und dann diese Rakel über das Bild ganz, ganz langsam gezogen. Dann hat er in einem zweiten Arbeitsgang noch einmal die Rake genommen und ganz hier oben angesetzt und dann abermals ganz langsam nach unten gezogen. Dadurch, dass er beim ersten Durchgang die grüne Farbe zum Teil auch abgekratzt hat, kommt dieses Grün jetzt aber auch hier oben vor, sodass sich halt die ganzen Farben sehr stark vermischt haben. Das Prinzip des Zufalls spielt nun in der Hinsicht eine Rolle, dass Gerhard Richter nicht hundertprozentig vorhersehen kann, wo die Farbe wirklich haften bleibt, wo sie sich mit dem Untergrund vermischt. Der Vorteil eines, einer solchen Arbeitsweise liegt darin, dass er etwas entstehen lassen kann, was seinen eigenen Erwartungshorizont übersteigt. Er hat es selber mal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, Zitat, ich habe eben nicht ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, sondern möchte am Ende ein Bild erhalten, das ich gar nicht geplant hatte.
Also, die Arbeitsmethode mit Willkür, Zufall und Zerstörung lässt zwar einen bestimmten Bildtypus entstehen, aber nie ein vorherbestimmtes Bild. Ich möchte ja gern etwas Interessanteres erhalten als das, was ich mir ausdenken kann. Ein völlig anderes bildnerisches Prinzip, das für Gerhard Richter aber auch oft eine sehr große Rolle spielt, ist das Paradigma der optischen Täuschung. Also damit hat er sich auch sehr oft auseinandergesetzt, vor allen Dingen in den späten 60er Jahren. Wir sehen hier im Hintergrund insgesamt neun Offset-Drucke mit dem Titel Neun Objekte von 1969. Wenn ich von dem Paradigma der optischen Täuschung spreche, muss ich vielleicht erst erklären, was überhaupt optische Täuschungen sind. Es sind sozusagen Visualisierungen des Unbegreiflichen. Also wir sehen etwas, aber erkennen doch gleichzeitig, dass es so, wie wir es erkennen, eigentlich gar nicht sein kann. Und für Richter spielt es deswegen eine große Rolle, weil es für ihn ein Musterbeispiel dafür ist, wie eben unsere Wahrnehmungs- und Erkenntnismöglichkeiten beschränkt sind. Wie ist Richter bei dieser Edition vorgegangen? Er hat zuerst neun reale Holzobjekte gebaut und er hat diese Objekte dann von einem professionellen Retoucheur überarbeiten lassen. Also man sieht das vielleicht am deutlichsten bei diesem Blatt, wo er eben ein, eine dreidimensionale Konstruktion gebaut hat und hier an dieser Stelle hat er das Foto von einem Retoucheur überarbeiten lassen. Und zwar sieht das Bild jetzt so aus, als wenn eben der, die Leiste im Hintergrund auf einmal im Vordergrund ist. Das heißt, wir haben eine räumlich paradoxe Konstruktion, die es so ja gar nicht geben kann. Es ist eine klassische optische Täuschung. Die retuschierten Fotos hat Richter dann anschließend im Offsetdruck reproduzieren lassen und zwar mit einem so feinen Druckraster, dass Sie, selbst wenn Sie nachher rangehen, die Rasterpunkte nicht erkennen können. Dadurch haben diese Bilder eigentlich doch die Anmutung einer Fotografie. Also es wirkt wie eine Fotografie, damit wir in unserer Wahrnehmung noch stärker irritiert werden, noch stärker getäuscht werden, weil wir denken, es sind doch Fotos, aber das, was wir sehen, kann gar nicht so sein, wie es hier abgebildet ist. Eine noch wesentlich perfektere Anwendung einer optischen Täuschung hat Gerhard Richter 1972 bei diesem Offsetdruck mit dem Titel Mehr angewendet. Die Grundlage für, dieser, für diesen Offsetdruck bildet eine Meeresfotografie, eine Aufnahme, die Gerhard Richter selber gemacht hat, die wir hier in dem unteren Bereich sehen. Den Himmel hat er abgeschnitten und durch ein zweites Bild ersetzt, also er hat eine Fotokollage hergestellt und der obere Teil des Bildes ist aber nicht ein Himmel, sondern ist wiederum ein Meeresbild, das er aber auf den Kopf gestellt hat. Dadurch erkennen wir nicht sofort, dass es auch wieder ein Meeresbild ist, sondern wir denken, es ist auf den ersten Blick ein sehr dunkler Himmel. Er hat dann diese beiden Fotos kollagiert, also auf eine Fläche zusammengeklebt, dieses Foto wiederum oder diese Collage wiederum abfotografiert und im Offsetdruck reproduziert, sodass Sie hier auch am Horizont nicht mehr erkennen können, dass die beiden Motive eigentlich zusammengeklebt sind. Diesen Offsetdruck hat er dann ausgeschnitten und zellophaniert, das heißt mit einer sehr glänzenden Folie überzogen und dann abschließend ausgeschnitten und auf diesen sehr großen Karton aufgeklebt. Dadurch wirkt das Motiv wie ein Foto. Und wir sehen überhaupt nicht mehr, dass es eine Collage ist. Das heißt, Gerhard Richter täuscht uns hier auf wirklich perfekte, sehr raffinierte Art und Weise über das eigentliche Medium des Bildes. Wir denken, es ist ein Foto, aber es ist in Wirklichkeit eben eine, ein Offsetdruck, der auf einer Collage basiert. Und dadurch ähm, werden wir natürlich noch perfekter getäuscht über das, was wir sehen. Seit 1982, 83 hat Gerhard Richter insgesamt 25 Kerzengemälde hergestellt. Eines dieser Gemälde hat Richter dann verwendet für diesen Offsetdruck auf Papier von 1989 mit dem Titel Kerze 2. 
Bei solchen Kerzenmotiven sprechen manche Kunsthistoriker geradezu reflexhaft von äh, einem Vanitas-Symbol. In der alten Malerei, zum Beispiel in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, ist die Kerze, genauer gesagt die gerade verlöschende Kerze, in der Tat ein Vanitas-Symbol, das heißt ein Symbol für die Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen. Ähm, allerdings muss man bedenken, dass solche Kerzenbilder in der alten Malerei ähm, immer mehrere Elemente zeigen. Also es wird niemals eine Kerze alleine dargestellt, sondern sie ist immer eingebettet in einen größeren Zusammenhang von anderen Elementen. Man sieht zum Beispiel einen Schädel, man sieht eine Sanduhr, verwelkte Blüten und so weiter. Und all das ergibt dann diese Bedeutung eines, eines Vanitas-Symbols. Richter konzentriert sich aber nur hier auf die Kerze, er zeigt nichts anderes und von daher glaube ich nicht, dass man ein solches Motiv äh, so klassisch, traditionell, symbolisch lesen soll. Was ich an diesem Bild viel interessanter finde, ist, ähm, dass er, nach dem, nachdem er den Offsetdruck reproduziert hat, ähm, schwarze Farbe, schwarze Ölfarbe über das Motiv mit dem Rakel aufgetragen hat. Das ist diese schwarze, fleckige Struktur, die Sie hier um die Kerze herum sehen. Das Interessante ist, dass dabei zwei verschiedene Darstellungsformen oder auch zwei verschiedene Wirklichkeitsebenen ineinander verzahnt werden auf einer Fläche. Das heißt, Sie haben einmal das gegenständliche, realistische Motiv der Kerze und dann andermal ähm, die abstrakte, nichts darstellende schwarze Farbe. Man kann also sagen, ja, die Farbe ist abstrakt und die Kerzendarstellung ist realistisch. Man könnte aber genauso gut sagen, die Darstellung der Kerze ist ja nur eine Illusion. Sie ist nur scheinhaft, während die schwarze Farbe ist real. Sie ist materiell wirklich da. Sie ist, sitzt fast pastos auf der Fläche auf, sie ist also fast greifbar, sie ist eigentlich dann doch realistischer als die Kerze. Also diese Ambivalenz von Realismus und Abstraktion oder Abstraktheit, diese Ambivalenz von, von Schein und Wirklichkeit ist etwas, das in vielen Bildern von Gerhard Richter eine ganz grundlegende Rolle spielt und äh, dieses hier ist ein sehr schönes Beispiel für eine solche Ambivalenz dieser beiden Darstellungsformen, die in einem Bild auf einer Fläche zusammengebracht werden. Ja, das letzte Bild, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, trägt den Titel September von 2009. Es ist eine Arbeit, an der vielleicht die meisten Besucher relativ achtlos vorbeigehen werden. Es ist ein etwas unscheinbares Bild, es hat keine kräftigen Farben, es fällt nicht direkt auf. Wenn man es sich aber genauer anschaut und dann realisiert, was dargestellt ist, stockt einem wahrscheinlich im ersten Moment der Atem. Denn es zeigt den Moment, als am 11. September 2001 das zweite Flugzeug in den Südturm des World Trade Centers kracht und in einer großen Explosion das Gebäude zerstört. Und die sehr starke, ja geradezu apokalyptische Symbolkraft dieses Anschlags hat auch unsere visuelle Vorstellung von Terror verändert, da ähm, das Ereignis oder da dieses Attentat sozusagen als großes mediales, globales Medienereignis inszeniert worden ist. Sowohl das Ereignis selbst wie auch dann die vielen, vielen Millionen Bilder, die davon dann in den Medien kursierten, haben natürlich auch Künstler sehr stark beschäftigt und viele Künstler haben sich gefragt, ob ähm, sie selber dieses, diese Bilder bearbeiten könnten, ob sie selber sozusagen künstlerisch sich damit auseinandersetzen könnten. Also auch Gerhard Richter fand anfangs wirklich keine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, hat aber dann 2005 doch ein Foto genommen aus der Zeitschrift Der Spiegel und hat das in Malerei übertragen. Und 2009 hat er dann dieses Gemälde wiederum in einen Druck, in eine Druckgrafik äh, transformiert. Ähm, also das ist das, was wir jetzt sozusagen sehen, ein Digitaldruck ähm, auf Vinylfolie zwischen zwei Glasplatten 
ähm, montiert. Bei dem Gemälde war sich Richter absolut bewusst, dass es nichts bringt, das Motiv einfach nur realistisch darzustellen. Es wäre dann wahrscheinlich einfach nur eine platte Illustration, die wir angesichts der vielen Millionen Bilder, die wir davon von diesem Ereignis haben, ja auch sozusagen gar nicht brauchen. Deswegen hat er das Motiv dann sehr stark bearbeitet. Und zwar hat er die noch feuchte Farbe mit einer Rakel abgekratzt von der Leinwandoberfläche. Das heißt, er hat das Motiv ein Stück abstrahiert sodass man es eben gar nicht auf den ersten Moment erkennt. Er hat uns als Betrachter eine Distanz auferlegt. Aber gerade dadurch hat er das Motiv oder das Ereignis, das das Motiv darstellt, im Grunde genommen für uns wieder zu einem Gegenstand der Reflexion gemacht. Denn wir sind dann gezwungen, weil wir es eben nicht sofort erkennen können, darüber nachzudenken, was ist damals passiert, was ist damals geschehen, wie sah das damals aus. Also das heißt, er gibt uns auch die Gelegenheit, erneut über diesen Terrorismus und über diesen Fanatismus der Terroristen nachzudenken. Ich denke, es ist letztendlich ist ihm ein, ein eindringliches Mahnmal gegen den Terrorismus, gegen den ideologischen Fanatismus ähm, gelungen, gerade weil das Bild ohne jedes vordergründige Pathos und ohne jede spektakelhafte Geste auskommt. Ja, ich hoffe, dass Ihnen diese kleine Führung durch die Ausstellung hier in Berlin einen Eindruck vermittelt hat von der sehr großen Vielfalt, von der großen Komplexität ähm, des ähm, Editionenwerks, also der Arbeiten in Auflage von Gerhard Richter. Ähm, ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass Gerhard Richter so eine Art Grundlagenforschung des Bildnerischen betreibt, dass er sich fragt, was ist ein Bild überhaupt? Was kann heute ein Bild noch sein vor dem Hintergrund einmal unserer Mediengesellschaft und dann auch vor dem Hintergrund der langen kunsthistorischen Traditionen? Und ich glaube und hoffe, dass diese Ausstellung viele mögliche Antworten auf diese Fragen gibt und einfach sehr anschaulich zeigt, wie umfassend Richter sich gerade im Medium der Editionen mit diesen Fragen auseinandersetzt und wie experimentell er auch vorgeht.